Hi guys, welcome to my channel. I am Meghna and today we are going to discuss if CS is a good career option for you. So, I'll just tell you what CS is. CS means company secretary. Okay? So, a lot of people ask me what is CS? So, CS is not computer science, it is company secretary and a lot of people also ask कौन से कॉलेज से सीएस कर रही हो तो आई लाइक टू टेल देम कि सीएस किसी कॉलेज से नहीं होता है देर इज एन इंस्टीट्यूट नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आई सी एस आई एंड दैट इंस्टीट्यूट इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच कंडक्ट द एग्जाम्स एंड डिटरमाइन द पैटर्न फॉर द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स ओके सो इफ यू आर इन क्लास ट्वेल्थ एंड यू आर थिंकिंग विच कोर्स टू परसू और यू आर इन टू क्लास टेंथ एंड थिंकिंग विच स्ट्रीम यू शुड गो टू देन दिस इज द वीडियो फॉर यू ऑल्सो If you are a parent of any student, then you should also see this to know if CS is a good career option for your child. Let's get into it. Okay, so um, I am twenty-two years old and I have just completed my Commerce Secretary degree. So I'll tell you my personal experience that how I reached to CS, how I knew about CS, and why I pursued this degree. Okay. See, now I am a Commerce Secretary, but the eighteen-year-old Meghna had the same dilemmas which you must be having right now. so please watch this video till the end so that you can understand what the degree is about and whether or not this is a good choice for you for your career okay so i will tell you how i got into cs i was in class 10 back in 2013 and i was in my school so there was this um free period so our vice principal came into our class and started chatting with our students and she says um she says guys tell me what do you want to do in your life So, what is your goal? What are you do? Uh, what are you going to do after class tenth? Which stream are you going to take? And what is your career goal? So, all of us started giving our answers. She she started um, calling us one by one and asked us to tell what we wanted to become. A lot of my friends said we wanted to be doctors. A lot of my friends said we wanted to be lawyers. Some said we want to start a business. Some said um, they want to be engineers. And trust me, eighty percent of class, including me, said we wanted to be engineers. so the only difference was some said we wanted to be mechanical engineer some said they wanted to be electrical engineer some said chemical engineer some software engineers and the like so i said i wanted to be software engineer this is back in 2013 when i wanted to be a software engineer so i always like planning things before doing them all right so from class 9th i had this plan that my life is sorted in class 10th i want to get good cgpa and then i'm going to take pcm and then i will pursue software engineering All right. So I had this, um, you know, how government plans things. So I also had my personal planning commission. I named it Meghna Planning Commission. So I just planned everything, and I, it was all set. You know, I planned that I will do um, uh, I will do um, software engineering, and I will pursue that as my career. Then, then I and everybody or in our class gave our answers. Um, we want to be doctors, engineers, um, businessmen, and the teachers and the like. So our vice principal. um keenly listen to our answers and then she says you know what kids i am very glad to hear your answers that you all have something in your mind but the answers are very alike all of you of you wanted to be something which we see very often we know a lot of engineers we know a lot of doctors why don't you think out of the box why don't you think something which not everybody is doing and we were like what does she want to say then she says why don't you choose company secretary or chartered accountancy as your career and trust me in 2013 i had no clue what being a company secretary or a chartered accountant was i was clueless i was hearing the word company secretary for the first time because none of my family members or my knowns were knowing the degree were doing that degree okay so then she told us that this is a very good degree and it's a very high position and not everybody is able to do that um then i got to my home and i googled on my computer what this is what is this degree about then i talked then from that day to the next 5 days i kept searching about this degree um what is it how to be done who has done it what are the advantages of doing this i googled and talked to people i called a lot of friends i called a lot of people i knew from the corporate industry to know about what the degree was about So after doing all the research on my end I came to know that there there are three professional degrees chartered accountancy company secretary and cost accountant um on the basis of the facts which I received I understood that chartered accountancy is about accounts and taxes company secretary is about laws and cost accountancy is about costs records and accounting so because I was always interested in reading I developed my interest towards law and chose to be a company secretary 
this was all the knowledge i had when i chose the chose the um chose this degree all right so after 5 days when i was having a conversation with my friend he asked um so you going to choose pcm right i was like no i'm going to take commerce he says what you just said you wanted to be software engineer 5 days back i said yeah i said this i said that 5 days back but now i want to be a coming secretary and for that i'm going to take commerce so <laughs> i who had the meghna planning commission and who had planned to be a software engineer then wanted to become company secretary just after 5 days and i'm so glad to my vice principal who suggested me this and gave me the idea of being that otherwise i would have been a software engineer and i would be a disaster <laughs> all right so with a view to become a company secretary i took commerce plus maths in my 11th standard i got very good marks in my 11th and very good marks in my 12th i was a very good student back then and then i made my entry into company secretary course so this is in 2015 when i enrolled for foundation now it is cswet back then it was called cs foundation i enrolled for it and cleared my first attempt um and got into cs executive and then i did executive then i did professional and now i am a company secretary right so this is this was just a personal experience of how i get into cs now i want you to know why you should get into cs so there this video is going to be about the whole knowledge about what a cs is what a company secretary do and what are the opportunities for the company secretary if you become one in the future all right so now i'll tell you why you should be pursuing this degree right see so there are ample of opportunities for one who has done cs see okay so cs um, by now you must have understand that company secretary works in companies all right so the basic works of the company secretary lies around the corporates okay so let me first talk about job if you want to get into big corporates like hul wipro tcs infosys capgemini then this is the way you can do that all right so what work would you be doing in that corporates i'll tell you all the listed companies and all the companies always hire a cs now i'll tell you what are the companies which require a company secretary so any company having uh, paid up capital of 10 crores or more has to mandatory appoint a company secretary also any company which is a listed company also needs to appoint a company secretary so you already know that there is a great demand of company secretary in the corporates also um you don't think only one company secretary is going to be there in a company there are tens of coming secretaries in a company and even in and in the top firms there are even hundreds of coming secretaries okay because the law is very vast very vast then one that one coming secretary cannot handle it all right i'll just tell you why a company needs a coming secretary okay see so um, you know the uh, the wideness of the law is extending all right um the government is focusing much more on the laws back then the laws were very um less strict and the government was not so much focusing on the laws but now the laws are very much wide in its scope and a lot of new laws are coming into force which are being applied in the industry and which a company secretary should know all right so as a company secretary you should know about um see what happens is i'll tell you the scenario the real life scenario um the business are known to directors all right so companies are held by directors so jo business hai wo directors ko pata hai ki directors ko kya business karna hai but wo business kaise karna hai and how the laws are to be followed this is not known to the other director so what they do is they appoint company secretaries to tell them and guide them in this manner all right okay so if suppose it is a company which deals in pharmaceuticals so pharmaceutical laws are applicable if there are a company which are um, doing some business in competition all right like um, pepsi and coca cola so competition laws are applicable if the company is a company which um, say film industry all right there is dharma production so in dharma production copyrights are applicable all right so if your company deals with foreign exchange so foreign exchange management act is applicable if your currency deals with environment um, so you know right now um, environment is a big issue right so there are many environmental laws Uh, laws for water pollution so these laws are applicable if a company is a food industry then food industry laws are applicable so a lot of laws are there which are applicable and the main law which you have to study is company law to agar main aapko bataun ki akele company law mein hi ye company law ka bear act hai to isme akele isi mein hi sirf 470 sections hain fir bahut sare notifications circulars to in sa cheeze 
एक इंसान को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारी कंपनी से कितनी होते हैं तो सो देर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो इन टू कॉर्पोरेट और राइट सो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी बहुत सारी सीएस होते हैं छोटी छोटी कंपनीज में भी सीएस होते हैं कम से कम आठ दस सीएस तो होते हैं और बहुत छोटी कंपनी है तो एक सीएस तो होगा ही और राइट तो अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो सी एस इज अ गुड डिग्री फॉर यू ओके नाउ एम टेलिंग यू विच डिपार्टमेंट्स और विच पोजिशन यू कैन हेल्प और राइट सो कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं लाइक टेक्निकल डिपार्टमेंट सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट लीगल डिपार्टमेंट मैनेजरियल डिपार्टमेंट सो द डिपार्टमेंट्स विच यू हैव टू मास्टर आर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एंड लीगल डिपार्टमेंट तो आप कंपनी के डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो उसके बाद आप वीपी सेक्रेटरी मतलब वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के बन सकते हो वाइस प्रेसिडेंट लीगल के बन सकते हो जो कंपनी सेक्रेटरी का पोजिशन होता है वो होता है वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजिशन इन अ कंपनी सो यू विल बी अ के एम पी की मैनेजरियल पर्सनल राइट सो बींग अ के एम पी यू विल बी वेरी You will be in a position that you can guide the directors. तो जो directors को है उनको क्या पता है business पता है आप क्या बताओगे उनको कि वो business कैसे करते हैं वो business किस तरह से laws को apply करके वो directors कर सकते हैं All right? So you will be in a position, you will be an employee, but you will be an employee of such a high rank that you will be in a position to tell them how to do these things. All right? Now इतने ample of opportunities हैं jobs में भी आप देखोगे तो बहुत vast है I tell you how. Um, see, already आप एक बहुत हाई um, बहुत हाई पोजिशन के एम्प्लॉय होगी तो यू विल बी इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डायरेक्टर्स आप जो भी बोर्ड मीटिंग्स हैं जो भी एनुअल जनरल मीटिंग्स है वो कंडक्ट करवाओगे उनके साथ ठीक है जितने भी डिस्कशन होंगे पॉलिसी मेकिंग के सो यू विल एज एन एम्प्लॉय आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी और राइट सो इफ द कंपनी इज लिस्टेड द सिक्योरिटी लॉज आर एप्लीकेबल यू ऑल्सो हैव टू डील विद दैट इफ द कंपनीज आर ब्रिंग इन आई पी ओ आई पी ओ मतलब होता है कि कोई नया शेयर लेके आ रहे हैं लिस्टिंग हो रही है कंपनी की तो आप वहां पर भी उनकी हेल्प कर सकते हो ठीक है सो अब ये आपने देखा कि कंपनी के बहुत सारे मैटर्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हो अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फर्म्स भी होते हैं मैंने कंपनीज क्या बताया आपको so there are a lot of firms which also offer you many opportunities as a कमिंग secretary I'll tell you how so there are three types of firms law firms सी एस फॉर्म्स एंड सी ए फॉर्म्स राइट सो लॉ फॉर्म्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल क्रिमिनल लॉयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉयर्स ऑफ कॉपोरेट लॉयर कॉपोरेट लॉयर्स राइट सो जो लॉयर्स कॉपोरेट सेक्टर में डील करते हैं उन लोगों के पास स्पेशल डिमांड होते हैं स्पेशल जॉब वैकेंसी होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए बिकॉज दे नो दैट कंपनी सेक्रेटरी इज अ मास्टर ऑफ कंपनी लॉ इट इज ही इज अ मास्टर ऑफ द कॉरपोरेट लॉज so they always ready to hire you and as a कमनी सेक्रेटरी you can join those positions and एक आप लॉ फॉर्म बड़े बहुत बड़े बड़े लॉ फॉर्म्स इंडिया में तो आप उन लॉ फॉर्म में जाकर एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हो इफ यू आर हैव इफ यू आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस इफ यू हैव अ गुड वर्क प्रोफाइल देन यू कैन बी अ पार्टनर इन दोज फर्म्स और वो फर्म्स का बहुत अच्छा बिजनेस होता है एंड यू कैन यू कैन बी एट अ रियली गुड पोजिशन इफ यू वर्क इन दोज फर्म्स और राइट नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स सी ए फॉर्म्स नाउ डोंट थिंक प्लीज डोंट थिंक लाइक अरे मैं तो सी एस हूं मैं सी ए फॉर्म में क्यों जाऊंगा लिसन बी ओपन ओके ऑलवेज बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज एंड नेवर लर्न टू से नो और राइट सो सी ए फॉर्म्स में भी बहुत सारे पोजिशन जैसे होते हैं जैसे जो मैनेजर पोजिशन है सी एस सी ए फॉर्म्स में जैसे कि बिग फोर आप देखोगे सो बिग फोर इज डिलोइट ई एन वाई एंड दिस पी डब्ल्यू सी एंड ई एन वाई तो इन सब में क्या होता है मैनेजर पोजिशन होते हैं उनके पास सेक्रेटरियल पोजिशन होते हैं उनके पास जो वो चाहते हैं कि सी एस ऑक्यूपाई करे तो वहां भी सी ए फॉर्म्स में भी आपके पास एज अ सी एस वैकेंसी होंगे यू कैन गो इन दोज फॉर्म्स यू कैन एंड यू कैन वर्क इन दोज फॉर्म्स जहां एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा काम करने के लिए एंड यू विल लर्न अ लॉर ऑफ थिंग्स एंड ऑफकोर्स मनी विल फॉलो और राइट नाउ अपनी जो खुद की फैमिली है मतलब सी एस फॉर्म्स आप वहां पे तो काम कर ही सकते हो सी एस फॉर्म्स में क्या होता है आप वहां पे जाके जॉब्स कर सकते हो अगर आपका अच्छा वर्क है आपका अच्छा प्रोफाइल है यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस यू हैव अ गुड यू नो यू हैव गुड नॉलेज देन यू कैन ऑल्सो बी एन पार्टनर बी इन पार्टनरशिप विद दैम और राइट तो अगर आप सी एस फॉर्म्स में काम करोगे तो मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी अगर मैं आपको बताऊंगी तो जो बड़े बड़े सिटीज हैं डेली मुंबई कोलकाता चेन्नई दे हैव अ वेरी वेरी गुड सी एस फॉर्म जहां पर बहुत अच्छा काम होता है जहां पर नॉलेज बहुत ज्यादा है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो ऑल्सो यू कैन You can learn so much that आप आगे जाके अपनी खुद के फर्म्स भी खोल सकते हो राइट right? सो so, आपके पास कॉपोरेट में जॉब करने के चांसेस हैं आपके पास बड़े बड़े फर्म्स होते हैं सी ए फर्म्स सी एस फर्म्स लॉ फर्म्स आप उन सब में भी काम कर सकते हो राइट right? नाउ अगर आप सोचो सिर्फ प्राइवेट जगह पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होते नहीं एज अ सी एस यू कैन ऑल्सो गो इन टू गवर्नमेंट सेक्टर्स आई एल टेल यू हाउ बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे कि आर बी आई
उन सब में आपके पास वैकेंसीज हैं जो एम सी ए है आर ओ सी है आर बी आई है सेबी है वहाँ सब वहाँ सब ये सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है वो लोग सी एस के लिए वैकेंसी निकालते हैं सो देर बी सम एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर यू क्लियर दैट देर बी वॉक इन इंटरव्यू एंड देन यू विल हैव दैट पोजिशन तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो देन ऑल्सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप सी के थ्रू गवर्नमेंट कंपनीज में भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हो एंड देन यू विल हैव वेरी स्टेबल कर इसको बोलते हैं ना कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम स्टेबिलिटी है लाइफ में एकदम लाइफ सेट है तो वो वाली सेट लाइफ आपको यहाँ से मिल सकती है ऑल्सो बहुत सारे और भी लॉज हैं मतलब मैं बताऊंगी तो अगर आप अभी ट्वेल्थ में हो या टेंथ में हो तो आपको समझ में नहीं आएंगे बट जस्ट टू लिस्ट सम ऑफ देम स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स मर्चेंट बैंकर म्यूचुअल फंड कंपनीज असेट मैनेजमेंट कंपनी वेंचर कैपिटल फंड्स ये सारे मतलब अभी तो मैंने आपको बहुत कम नाम बताया देर आर सो मेनी बट फिर आप बोलोगे कि ये क्या बता रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा सो आई नॉट टेलिंग यू ऑल ऑफ देम बट ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप काम कर सकते हो सो देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन ओपन योर ओन प्रैक्टिस Yes, so there's not uh, there's this is not um, the fact that आप सिर्फ सी एस के है तो आप सिर्फ जॉब कर सकते हो यू कैन बी अ मास्टर ऑफ योर ओन मतलब आप खुद की प्रैक्टिस भी खोल सकते हो आपने अगर कभी देखा होगा अपने आस पास अपने सिटी में या अगर आप कहीं जाते हो बाहर किसी कॉरपोरेट सेक्टर में या किसी ऐसे सिटी में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स भी होते हैं राइट सी एस फॉर्म्स तो वो फॉर्म्स क्या करते हैं वो फॉर्म्स उन कॉरपोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को किसी भी एंटरप्रीनोर को एक नई कंपनी बनवानी है तो हु विल मेक दैट कंपनी फॉर देम अ कंपनी सेक्रेटरी तो अगर कोई भी कंपनी का ऑडिट करना है सेक्रेटरी ऑडिट होता है जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी फीस मिलती है और बहुत ज्यादा रेपुटेशन आपकी बनती है अगर आप वो ऑडिट करते हो तो उसके बाद क्या होगा यू विल गेट बिग क्लाइंट यू विल गेट मोर क्लाइंट यू विल गेट मोर सर्विसेज टू प्रोवाइड टू देम इफ यू आर इन टू दिस सर्विस राइट तो अगर आप चाहते हो कि आप खुद के मास्टर बनो अपने हिसाब से काम करो जब आपको सुबह काम करना है तो आप सुबह काम शुरू करो आपको लेट तक काम करना है या जल्दी फिनिश करना है तो अपने हिसाब से आप करो यू कैन हायर योर ओन इंटर्न यू कैन हायर योर ओन एम्प्लॉज यू कैन हैव पार्टनर्स एंड मेक योर फर्म बिग एंड मो बिगर विथ टाइम तो आप खुद की प्रैक्टिस भी खोल सकते हो तो आई होप नाउ यू नो दैट एज अ सी एस यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क फ्रॉम और लास्ट में अगर आप ऑब्वियसली मनी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अगर मैं देखो ऑलरेडी आई टेल यू कि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ लर्निंग आपको मिलेगा सीखने को इफ यू आर इनटू दिस डिग्री और आपको अगर मैं बताऊँ तो जो पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एज ओके uh, okay, पहले जॉब की बात करते हैं तो जॉब में आप देखोगे तो स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं मतलब मैं एवरेज बात करूं वैसे तो लोगों को स्टार्टिंग पैकेजेस टेन लैक्स ट्वेल्व लैक्स भी मिलते हैं बट ऑन एन एवरेज यू कैन गेट एज अ फ्रेशर फाइव टू एट लैक्स पैकेज एंड वेन यू गो ऑन हायर पोजिशन तो यू कैन गेट दैम ट्वेल्व लैक्स ट्वेंटी फोर लैक्स फोर्टी एट लैक्स एंड जो हाइस्ट टॉप एड कमी सेक्रेटरीज इंडिया के जैसे कि एच में है या एशियन पेंट्स में तो उन लोगों की सैलरी अप टू थ्री करोर्स भी है एनुअल तो यू कैन सी देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स की तो जो अर्निंग है जो फीस है जो वो लोग चार्ज करते हैं सर्विस के लिए दिस इज वेरी हाई तो ऑब्वियसली एज अ कमी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशनल यू विल नेवर हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम्स फॉर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स और इन प्रैक्टिस यू कैन ओपन योर ओन प्रैक्टिस यू कैन ओपन योर ओन जॉब ऑलवेज सीक फॉर नॉलेज ऑलवेज सीक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज एंड द मनी विल फॉलो so I hope by this video you are all clear about what a कमी सेक्रेटरी degree is see there is no limitation of who can do the degree or who cannot if you have completed यू हैव कम्प्लीटेड ट्वेल्थ फ्रॉम एनी स्ट्रीम राइट इवन इफ यू आर फ्रॉम साइंस और मैथ स्ट्रीम और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और आज यू कैन डू द डिग्री बट द ओनली लिमिटेशन विट गोज विद द डिग्री इज द पासिंग परसेंटेज वी हैव इन द सी एस कोर्स इज वेरी लो सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सी एस एंड यू डोट वॉन्ट टू ड्रॉप इट इन बिटवीन यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग एंड यू हैव टू बी पेशेंट all right if you have these three things right you have you have to be patient you have to be consistent in what you do and you have to be hard working then you can obviously for sure become a company secretary otherwise if you think i am talented i can be a company secretary and then you will see that talent can be beaten by hard work all right so just be hard working consistent and focused towards what you want to do and do not have backup plans okay this way you can be a company secretary for sure so of course this is a very hard degree and not everybody can do it but if you are able and if you are ready to put the requisite hard work in it you can do it so i hope you understood what cs is about thank you for watching it till the end and if you still have any queries about what a cs does or how it how things go you can ask me in the comment section below or you can also mail me at my mail id provided in the description box so thank you for watching it till the end i'm really thankful for you for your time and patience thank you